শুভেচ্ছা সবাইকে স্বাগত সন্ধ্যার মাছ রাঙা সংবাদের সঙ্গে আছি আমি একটি সামনা সিনেমা শুরুতে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আর আগুন নিয়ে মানুষ পোড়ানোই বিএনপির কাজ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বিকেলে খুলনায় জনসভায় বিএনপি জামায়াতকে সন্ত্রাসী দল উল্লেখ করে তিনি জানান যারা আগুন দিয়ে মানুষ মারে তাদের ছাড় দেয়া হবে না উন্নয়ন ধরে রাখতে ফের নৌকায় ভোট চান তিনি এর আগে চব্বিশটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং পাঁচটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী পঞ্চম দফায় বুধবার সকাল ছয়টা থেকে সারা দেশে ফের আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ ডেকেছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো এদিকে চতুর্থ দফার অবরোধের শেষ দিনে আজ ঢাকা সহ সারা দেশে যান চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে চলছে দূরপাল্লার বাস ও বিক্ষিপ্তভাবে মিছিল ও পিকেটিং করেছে অবরোধকারীরা অবরোধের বিরুদ্ধে আজও মাঠে ছিল আওয়ামী লীগ এবং ঢাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বল্প মূল্যে আলু পেঁয়াজ ও ডাল সয়াবিন তেল বিক্রির নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ফ্যামিলি কার্ডের বাইরে থাকা স্বল্প আয়ের মানুষদের মধ্যে ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্টে ত্রিশটি ট্রাকে করে ভোট থেকে মূল্যে এসব পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি প্রতিদিন সেবা পাবেন অন্তত নয় হাজার মানুষ বাণিজ্য সচিব সকালে সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান এবার বিস্তারিত বিএনপি দেশে নির্বাচন হতে না দিয়ে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করতে চায় উল্লেখ করে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে জনসভায় তিনি এ কথা বলেন খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে মহানগর ও জেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় অংশ নিতে নির্ধারিত সময়ের আগেই খুলনা ও এর আশপাশের জেলা থেকে জড়ো হন নেতাকর্মীরা বিকাল সোয়া তিনটার দিকে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন বিএনপি খুলনার মোংলা বন্দর সহ শিল্পায়ন বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার এসে মোংলাকে লাভজনক বন্দরে পরিণত করেছে পদ্মা সেতু নির্মাণ করে সহজ করেছে খুলনার যোগাযোগ ব্যবস্থা বলেন ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক শাসন আছে বলেই দেশে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে কিন্তু আসন্ন নির্বাচনকে বানচাল করতে বিএনপি জামায়াত দেশ জুড়ে অগ্নিসন্ত্রাস চালাচ্ছে এই ইলেকশনের সময় একটা ব্যাপারে সকলকে নজর রাখতে হবে ওই বিএনপি জামাত এরা তারা জানিয়ে দু হাজার আটেই মাত্র ত্রিশটা সিট পেয়েছে তারা জানিয়ে যে তাদের নেতা নেই মুন্ডুহীন একটা দল একটা পলাতক আসামি একটা কারাগার আসামি সেই দল এই দেশে নির্বাচন হতে দিতে চায় না একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায় যারা আগুন দিয়ে মানুষ মারে তাদেরকে ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে আমরা ঘোষণা দিয়েছি যে কেউ অগ্নিসংযোগ করতে যাচ্ছে ধরিয়ে দিতে পারলে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে কে যাতে কোনো মানুষকে তারা পুড়িয়ে না পারতে পারে আর যারা এভাবে আগুন দিয়ে মানুষ মারে তাদেরকে কখনো ছাড় দেওয়া হবে না এরা কি বাংলাদেশ চায় না বাংলাদেশের ধ্বংস চায় ওরা বাংলাদেশের ধ্বংস করে প্রত্যেক এলাকায় এলাকায় আওয়ামী লীগ সহ সহযোগী নেতা কর্মীরা আপনার মানুষের নিরাপত্তা দেবেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সাথে তাদেরকেও আপনারা নিরাপত্তা দেবেন সেটাই আমি আপনাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি পোশাক শ্রমিকদের আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সরকার বরাবরই শ্রমিকদের কল্যাণে জোর দিয়ে আসছে তাই বাড়ানো হয়েছে তাদের মজুরি না জিয়া না এরশাদ না খালেদা জিয়া যেটুকু বাড়িয়েছে আওয়ামী লীগ আর এবার চতুর্থবার বারো হাজার পাঁচশো টাকা মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে সরকারি কর্মচারীদের জন্য মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট বাড়িয়েছে আর গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট বাড়ানো হয়েছে তাদের মজুরি তাহলে তাদের আপত্তিটা কোথায় উনিশটা শিল্প কলকারখানা তারা ভেঙেছে এই ধ্বংস কারা করছে এদের মধ্যে কারা আছে সেটাই খুঁজে বের করা দরকার এবং দেখা দরকার আগামী নির্বাচনে নৌকার পক্ষে ভোট চেয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ এর আগে প্রধানমন্ত্রী খুলনায় দুই হাজার পাঁচশো তিরানব্বই কোটি পাঁচ লাখ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত চব্বিশটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও পাঁচটি নতুন প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আনোয়ার হোসেন মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা 
আগামী বুধবার সকাল ছয়টা থেকে সারা দেশে ফের আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধের ডাক দিয়েছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো এদিকে চতুর্থ দফা অবরোধের শেষ দিনে আজ অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে যান চলাচল আরও জানাচ্ছেন হাসনাইন তানভীর বিএনপি নেতা কর্মীদের এই ঝটিকা মিছিল রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় মিছিল থেকে ঢিল ছুড়ে যানবাহন ভাঙচুরের চেষ্টা করে অবরোধের সমর্থকরা সকালে রাজধানীর শান্তিনগর পল্লবী রূপনগর তোপখানা রোড পুরানা পল্টন সহ বিভিন্ন এলাকায় অবরোধের সমর্থনে মিছিল করে ছাত্রদলের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল করেছে মহিলা দল ও স্বেচ্ছাসেবক দল সহ বিএনপির অন্য অঙ্গ সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল করে গণ অধিকার পরিষদ মিছিলটি পুরানা পল্টন মোড় ঘুরে নাইট অ্যাঙ্গেল হয়ে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে দিয়ে ফকিরাপোল মোড় ঘুরে বিজয়নগর পানি ট্যাঙ্কের সামনে গিয়ে শেষ হয় দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে অবরোধের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল করে সমর্থকরা এ সময় সতর্ক অবস্থানে ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা গেল দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে নয় পল্টনের বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবরুদ্ধ রয়েছে আগের মতোই আটকের ভয়ে ওই এলাকায় দলের নেতাকর্মীদের কোনো আনাগোনা নেই এদিকে বিকেলে অনলাইন ব্রিফিংয়ে আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার ফের আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের ঘোষণা দেয় বিএনপি পনেরো তারিখ বুধবার সকাল ছয়টা থেকে সতেরো তারিখ শুক্রবার ভোর ছয়টা পর্যন্ত আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ কর্মসূচি পালিত হবে অন্যদিকে অবরোধের বিরুদ্ধে আজও রাজধানীর বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো এই ধরনের আমরা চলবে যতদিন ততদিন গ্রেপ্তার অভিযান কেউ মুরব্বি আনা করবেন না চলমান অবরোধে রাজধানীর অভ্যন্তরীণ যানবাহন চলাচল অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যাচ্ছে দূরপাল্লার বাসও এদিকে দেশের বিভিন্ন এলাকায়ও সড়ক মহাসড়কে গণপরিবহন চলাচল প্রায় স্বাভাবিক রয়েছে সময় অনুযায়ী চলছে রেল স্বাভাবিক রয়েছে লঞ্চ চলাচল দেশ জুড়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা হাসনায়ন তানভীর মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা চলতি সপ্তাহে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিব দুপুরে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের তিনি আরও জানান ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই ও লক্ষ্মীপুর তিন আসনের উপনির্বাচনে তিনটি কেন্দ্রে অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে তাই এসব কেন্দ্র ছাড়াই ভোটের ফল প্রকাশ এবং কেন্দ্রগুলো নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন এটা মাননীয় কমিশন বলেছেন যে নভেম্বর মাসের প্রথম আর্ধে সুতরাং প্রথম আর্ধের দিন যেহেতু এখন অনেক সামনে আসে আপনার অপেক্ষা করবেন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর একটি চিঠি নিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন দেশটির রাষ্ট্রদূত পিটার হাস চিঠিতে বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রত্যাশা করা হয়েছে বিকেলে জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয়ে দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের কাছে ডোনাল্ড লুর চিঠি হস্তান্তর করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু পরে সাংবাদিকদের জানান চিঠিতে বলা হয়েছে মার্কিন সরকার বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রত্যাশা করে আরও জানান নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি শেষ করেছে জাতীয় পার্টি তবে নির্বাচনে যাবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আরও কয়েকদিন পরে স্কোয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা কিংবদন্তি শিল্পকদতা প্রয়াত স্যামসন এইচ চৌধুরীর সহধর্মিনী স্কোয়ার মাতা মিসেস অনিতা চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ গত বছর তেরোই নভেম্বর মারা যান তিনি সে সময় তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নানা ধর্মীয় সামাজিক ও কল্যাণমুখী নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন স্কোয়ার পরিবারের সদস্যদের আশ্রয় মৌমিতা জান্নাতের রিপোর্ট এদেশের শিল্পায়নের পথে আলো জেড়েছিলেন যে মানুষটি সেই স্যামসন এইচ চৌধুরীর জীবনে আলো হয়ে এসেছিলেন ১৬ বছরের এক কিশোরী সময়ের পরিক্রমায় প্রেম আর নিষ্ঠায় দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের চৌষট্টি হাজার কর্মীর কাছে এক সময় যিনি মাতৃ মর্যাদায় অভিষিক্ত হন তিনি অনিতা চৌধুরী তিনি স্কোয়ার মাতা ওষুধ 
বস্ত্র প্রসাধনী কৃষি পণ্য তথ্য প্রযুক্তি স্বাস্থ্য সেবা গণমাধ্যম ব্যাংক বীমা সহ দুই ডজনেরও বেশি প্রতিষ্ঠান নিয়ে গড়ে ওঠা স্কয়ার গ্রুপের প্রাণ পুরুষ যদি স্যামসন এস চৌধুরী হন তবে তার নেপথ্যের অন্যতম কারিগর অনিতা চৌধুরী সহধর্মিনীর শক্তি সাহস ও বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যেমন স্বামীর অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন তেমনি মাতৃ ছায়ায় স্কয়ারকে পরিণত করেছিলেন প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবারে বৃহত্তর এই পরিবারের হাজার হাজার সন্তানের প্রতি তার ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন একাধিক বক্তব্যে আমি এটা খুব ভালো করে বিশ্বাস করি এটা আমার মনটাকে ধরে রেখেছে যেদিকে তাকাই আমার ছেলে মেয়ে যেদিকে তাকাই আমার ছেলে মেয়ে ওতেই আমি খুশি উনিশশো সালের ছয় আগস্ট স্যামসন এইচ চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যে যুগল যাত্রা শুরু করেছিলেন দু সালে স্যামসন এইচ চৌধুরীর প্রয়াণের মধ্য দিয়ে হঠাৎই ইতি ঘটে ছয় দশকেরও বেশি সময়ের যৌথ পথ চলার তবে স্বামীর মৃত্যুর পর শোককে শক্তিতে পরিণত করে যে দৃঢ়তায় পথ দেখিয়েছেন স্কোয়ার গ্রুপের বর্তমান চেয়ারম্যান স্যামুয়েল এস চৌধুরী ভাইস চেয়ারম্যান রত্নপাত্র পরিচালক তপন চৌধুরী ও অঞ্জন চৌধুরী সহ হাজার হাজার সন্তানকে সেটি শিক্ষণীয় আদর্শ নীতিবোধ ত্যাগ মহানুভবতা ও সেবামূলক নানামুখী কর্মকাণ্ডে নয় দশকের পরিপূর্ণ জীবন কাটিয়ে গত বছর আজকের দিনে অনন্ত লোকে যাত্রা করেন স্কয়ার মাতা অনিতা চৌধুরী যাবার আগে স্কয়ার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য রেখে গেছেন লড়াই ও প্রত্যয়ের বীজ যা আগামীর পথ চলায় যোগাবে অনুপ্রেরণা প্রয়াণ দিবসে মানব হিতৈষী স্কয়ার মাতা অনিতা চৌধুরীর প্রতি মাছরাঙা পরিবার প্রকাশ করছে অনিঃশেষ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা মৌমিতা জান্নাত মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় পাবনায় পালিত হল স্কোয়ার মাতা অনিতা চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী সকালে বৈকুণ্ঠপুরের খামার বাড়িতে সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ প্রার্থনা সহ নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় স্মরণ করা হয় মহিয়সী এই নারীকে পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে মায়া মমতা আর স্নেহের বন্ধনে তিনি স্কোয়ার পরিবারের সত্তর হাজার সহকর্মীকে আবদ্ধ করে নিয়েছিলেন আত্মিক বন্ধনে বিশাল এ পরিবারের তিনি ছিলেন কারো মা আবার কারো বড় মা ফ্যামিলি কার্ডের বাইরের সাধারণ মানুষের মাঝে কম মূল্যে আলু পেঁয়াজ ডাল ও সয়াবিন তেল বিক্রির নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার টিসিবির মাধ্যমে কাল থেকে ত্রিশটি ট্রাকে করে রাজধানীর বিভিন্ন পয়েন্টে এসব পণ্য বিক্রি হবে উৎপাদনার বিপণন খরচের সাথে ব্যবসায়ীদের মুনাফা হিসেবে নিয়ে গেল সেপ্টেম্বরে আলু পেঁয়াজের দাম বেঁধে দিয়েছিল বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলা হয়েছিল ভোক্তা পর্যায়ে আলু বিক্রি হবে সর্বোচ্চ ছত্রিশ টাকায় আর পেঁয়াজ পঁয়ষট্টি টাকায় যদিও বাজারে তার বাস্তবায়ন দেখা যায়নি পরে আমদানির উদ্যোগ নেওয়া হয় এতে ডিমের দাম কমলেও আলুর কেজি এখনও নির্ধারিত দরের থেকে পনেরো টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে এমন অবস্থায় আমদানি অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এটা চলতে থাকবে যতদিন দাম স্থিতিশীল পর্যায়ে না থাকে আলু ডিম আমদানি হবে এবং অন্য অন্য পণ্যেও আমদানি কিভাবে বাড়ানো যায় চিনি তেল এইগুলা বাজারে যাতে সরবরাহ বাড়ানো যায় সেই জন্য কিন্তু নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কালকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে অন্য অন্য ব্যাংকেও নির্দেশনা গেছে যে খাদ্য পণ্য বিশেষ করে তেল চিনি ডাল এবং আলু ডিম এখন এই সবগুলো আমদানি করতে যাতে ডলারের কোনো সমস্যা না হয় তবে শুধু আমদানি করে বাজারের উপর পণ্যের দর ছেড়ে দিতে চায় না সরকার তাই সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডের বাইরে নতুন করে ভর্তুকি মূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে পণ্য বিক্রি করা হবে এই কার্যক্রমও টিসিবি পরিচালনা করবে যে কেউ এখান থেকে পণ্য কিনতে পারবে প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম একশো টাকা তিরিশ টাকা দরে বিক্রি হবে আলু পঞ্চাশ টাকা পেঁয়াজ আর মসুর ডালের কেজি ধরা হয়েছে সত্তর টাকা এটা কার্ড ভিত্তিক না ট্রাক সেল মানে যিনি আসবেন তিনি পণ্যটা পাবেন আমরা কাল থেকে এখানে দুই কেজি মসুরের ডাল দুই লিটার সয়াবিন তেল দুই কেজি আলু আর দুই কেজি পেঁয়াজ পঁচিশ থেকে তিরিশটা ট্রাকে প্রত্যেক ট্রাকে তিনশো জন 
পায় এমন পণ্য থাকবে সেই হিসেবে নয় হাজার ফ্যামিলি কিন্তু কাল থেকে আমরা যোগ করতে যাচ্ছি এবং আমরা যদি বেশি পণ্য সংগ্রহ করতে পারি তাহলে এই ট্রাকের সংখ্যা আরও বাড়বে তবে রাজধানীর বাইরে এখনই এই কার্যক্রম শুরু হবে না বলে জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় থাকা এক কোটি সুবিধাভোগীদের বড় অংশই ঢাকার বাইরে সেখানে একই পণ্য একই দরে দেয়া হচ্ছে বাড়তি পাঁচ কেজি চালও আছে সৌরভ রহমান মাছরাং সংবাদ ঢাকা উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চালু হওয়ার পর গড়ে প্রতিদিন এক লাখের মতো যাত্রী যাতায়াত করছেন মেট্রো রেলে নতুন চালু হওয়া তিনটি স্টেশন থেকে প্রতিদিন চার ঘন্টায় বারো হাজারের মতো টিকিট বিক্রি হচ্ছে নগরবাসী বলছেন সবগুলো স্টেশন চালুর পাশাপাশি চলাচলের সময় বাড়লে মেট্রো রেলে যাত্রীর চাপ আরও বাড়বে যানজটের এই শহরে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মেট্রো রেল যাত্রী নিয়ে ছুটছে উত্তরা থেকে মতিঝিল এই বাহনে বিশ কিলোমিটার যেতে সময় লাগছে ৩৫ মিনিটের মতো অফিস সময় থাকছে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় আগারগার পর চলতি মাসেই চালু হয়েছে মতিঝিল পর্যন্ত সাতটি স্টেশনের মধ্যে তিনটি এতে বেড়েছে ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রথম পর্যায়ে চার ঘন্টা চালু থাকা নতুন স্টেশনগুলোতে প্রতিদিন গড়ে বিক্রি হচ্ছে বারো হাজারের মতো টিকেট নতুন স্টেশনে আমরা যেটা দেখেছি গত কয়েকদিনে আমাদের প্রায় গড় পড়তা একদিনে প্রায় বারো হাজারের কিছু বেশি যাত্রী আসে এবং যায় দুটো মিলিয়ে আর কি সো যাওয়ার রেটটা এক্সিটের পরিমাণটা বেশি প্রায় টু থার্ড আর ওয়ান থার্ড হচ্ছে আপনার এন্ট্রি টিকিট বিক্রি যে ওই রকমই আর কি জাম্প যেরকম হয় চার পাঁচ পার্সেন্ট তার মতোই সো চার পাঁচ পার্সেন্ট বাড়ে যাত্রীরা বলছেন উত্তরা থেকে আগারগার মতো মতিঝিল পর্যন্ত মেট্রো রেল চলাচলের সময়ও রাত আটটা পর্যন্ত করার পাশাপাশি সবগুলো স্টেশন চালু হলে টিকিট বিক্রি অন্তত দ্বিগুণ হবে কারণ সকালের অফিসগামী যাত্রীরাই আবার বাহনটি করে বাড়ি ফিরবেন যে পরিমাণ যাত্রী সকালবেলা অফিসগামী সন্ধ্যাবেলা চালু হলে ওই ওই পরিমাণ যাত্রী তারা ফিরবে অফিস থেকে এবং অনেক মেট্রো রেলের আয় বাড়বে অনেক বাড়বে অবশ্যই তো ভোগান্তি তো কমেছে আমাদের অনেক এবং সময়টা অবশ্যই অনেক কম লাগছে আগে আমার অফিসে যেতে লাগতো যেমন দুই ঘন্টা এখন অফিসে আসতে আমি জানি যে কত টাইম লাগবে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে আমি আসতে পারি আমাকে প্রতিদিন এখন আর টিকিট করতে হচ্ছে না যেহেতু র্যাপিড পাস কার্ড করেছি ডিসকাউন্টও পাচ্ছি চলাচলের সময় বাড়ানোর পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে আগামী তিন মাসের মধ্যে মতিঝিল পর্যন্ত বাকি চারটি স্টেশন চালুর কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের সুবিধায় মতিঝিলের পর কমলাপুর পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে যাত্রাপথ মাসুরেক রাহাত মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা পাবনায় মাছরাঙা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি উৎপল মির্জার বাড়িতে গতকাল দুপুরে সন্ত্রাসী হামলা ঘটনার প্রধান আসামি শরিফুল ইসলাম এখনও ধরা পড়েনি এ মামলায় অস্ত্রসহ গ্রেফতার চার আসামিকে দুপুরে কোর্টে চালান দিয়েছে পুলিশ সব আসামি গ্রেফতার হামলার রহস্য উদ্ঘাটন এবং ঘটনা নেপথ্যে থাকা গডফাদারদের মুখোশ উন্মোচনের দাবি জানিয়েছে পাবনা প্রেস ক্লাব গতকাল দুপুরে একদল সন্ত্রাসী মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উৎপলের দিলালপুরের বাড়িতে হামলা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ও প্রাণ উদ্বেগ প্রকাশ করছি আমরা পাবনার সকল সাংবাদিকের পক্ষ থেকে প্রশাসন এবং পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে চাই যে এটা অনত বিলম্বে যদি গ্রেপ্তার না করা হয় তাহলে আমরা পাবনা প্রেস ক্লাব সকল সাংবাদিকদের ডেকে সভা করে আমরা বৃহত্তর কর্মসূচির দিকে যাব এবার আন্তর্জাতিক গাজার হাসপাতালগুলো ঘিরে সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী সেখানকার প্রধান প্রধান হাসপাতালে দেখা দিয়েছে মানবিক বিপর্যয় দ্বিতীয় বৃহত্তম হাসপাতাল আল কুদসের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে বিদ্যুৎ না থাকায় আল শিফা হাসপাতালে নবজাতক সহ বেশ কয়েকজন রোগী মারা গেছেন গত সাঁত্রিশ দিনে ইসরায়েলি হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা এগারো হাজার একশো ছাড়িয়েছে পাল্টা প্রতিরোধ লড়াই অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছে হামাসও এবার রুচির সৌজন্যে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর
বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের জন্য আজ অনুশীলন করেছে নিউজিল্যান্ড ও ভারত দুই দলের পরিসংখ্যান জানিয়েছেন মাছরাঙা টেলিভিশন থেকে বিশ্বকাপ কভার করতে যাওয়া সিনিয়র রিপোর্টার জাহিদ চৌধুরী বিশ্বকাপের প্রথম সেমিফাইনালের জন্য প্রস্তুত মুম্বাইয়ের ওয়াংখেরে স্টেডিয়াম যেখানে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ভারত এবং নিউজিল্যান্ড দুটো দলে কিন্তু রেকর্ডে বেশ দারুণ অবস্থানে রয়েছে দু সাল থেকে প্রত্যেকটি আসরেই এই দুটো দল সেমিফাইনালে খেলেছিল এবং এর মধ্যে ভারত দু সালের ফাইনালে উঠে এবং শিরোপা জিতেছিল তারপরে অবশ্য ভারত ফাইনালে জায়গা করে নিতে পারেনি কিন্তু নিউজিল্যান্ড সর্বশেষ দু সালের সেই নাটকীয় ফাইনালের সেই স্মরণীয় ফাইনালে কিন্তু নিউজিল্যান্ড ছিল এবং লাস্ট মুহূর্তে অতি নাটকীয় সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে শিরোপা হাতছাড়া হয় তো বলা যায় যে একটা দারুণ ছন্দে রয়েছে এবারের বিশ্বকাপের দিকে তাকালে ভারত একমাত্র দল যারা বিশ্বকাপে একটা ম্যাচও হারেনি উল্টো দিকে নিউজিল্যান্ড একেবারে শেষ দল হিসাবে অনেক সমীকরণ মিলিয়ে শেষ দল হিসেবে অর্থাৎ অর্থাৎ চতুর্থ দল হিসাবে এবার সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে শক্তিশালী ভারতের বিপক্ষে আইসিসির ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে যথেষ্ট শক্ত অবস্থানে রয়েছে এই নিউজিল্যান্ড তারা এবার অন্তত পক্ষে ভারত এর আগে দুবার শিরোপা জিতলেও নিউজিল্যান্ড কিন্তু একবারও শিরোপা জিততে পারেনি তাই সেই রেকর্ড বুকে এবার তারা একটু নতুনভাবে ইতিহাস লেখার পক্ষে সন্ধ্যার সংবাদ এখনকার মতো এটুকুই শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও আগুন দিয়ে মানুষ পোড়ানো এই বিএনপির কাজ খুলনার জনসভায় বললেন প্রধানমন্ত্রী উনত্রিশটি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন বিএনপি ও সমবনাদের অবরোধে যান চলাচল প্রায় স্বাভাবিক বুধবার সকাল থেকে ফের আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের ডাক এর বিরুদ্ধে মাঠে আমল এবং ঢাকায় ফ্যামিলি কার্ডের বাইরে নিম্ন আয়ের মানুষদের মধ্যে কাল থেকে পণ্য বিক্রি করবে টিসিবি প্রতিদিন সেবা পাবেন অন্তত নয় হাজার মানুষ এই ছিল সন্ধ্যার সংবাদে ফেসবুকে আপডেট পেতে ভিজিট করুন মাছরাঙা টেলিভিশনের পেজে ইউটিউব চ্যানেলও দেখতে পারেন আমাদের সংবাদ প্রতিবেদনের অনুষ্ঠান এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ইপ্তিসামনা সিমও শেষ করছি সন্ধ্যার মাছরাঙা সংবাদ এই দিন এইভাবে